ここからは火災から命を守る避難のお話です。皆さん突然火災が起きた時の避難について考えたことはありますか ?2019 年7月18日多くの犠牲者を出した伏見区桃山町の事業所火災をきっかけとして京都消防局では火災時の避難行動について調査しどうしたら命を守れるかを第一に考えた火災から命を守る避難の指針を策定しました命を守る避難のためには重要な要素が3つあります1つ目は避難開始までの時間を早くすること2つ目は避難行動時間を短くすること3つ目は炎症煙拡散時間を抑制すること以上3つの要素をもとに火災から命を守る避難の7つの指針を作成しました
ここで皆さんに一部ではありますが最初の3つの指針をご紹介したいと思います指針1火災を早く知る手段の確保と早期の避難行動の開始まずは異常を早く知りすぐに行動を起こすことが大切です火災の発生を早く知るため自動火災放置設備や住宅用火災警報器を設置することが有効ですまた火災を発見した時にはすぐに大きな声で「火事だ!」と周りに知らせるようにしましょうそしてとにかく早く避難行動を開始すること貴重品を取りに戻ったりはせずすぐに安全な場所へ避難してください指針に煙が流入しない安全な避難経路の確保と冷静な避難行動まずは自分の状況を把握し最適な避難の方法を考えます2階以上にいる場合は階段での避難を第一に考えます視界がクリアなうちに避難経路の位置と方向を確認し建物の外へ避難しましょうまた階段などの有効な避難経路を確保するために防火扉を使用するなど中に煙を流れ込ませないようにすることも重要です万が一建物内に煙が広がっている場合でも外に面した窓を開け煙を外へ逃がすようにしてください火災の煙と熱はまず上の方に溜まってから下の方に降りてきます降りてきた煙の高さにより鏡越し避難、ダックウォーク避難、四つん這い避難といったように姿勢を低くし息は止めずに浅めの呼吸をしながら避難しましょう。指針3窓、ベランダ等から屋外へ逃れる手段の確保2階で階段が使えなくなった時の避難方法です。すぐに窓やドアを開け外気に触れられるベランダなどへの避難を第一に選択します。次に窓、ベランダなどから避難器具を使用してください。もし煙に覆われて呼吸ができない場合や、熱気でその場にいられない場合で、避難器具などが設置されていない場合、手すりや窓枠などにぶら下がり、足を伸ばしてから手を離すぶら下がり避難を考えます。そのまま飛び出すのではなく、一度手すりなどにぶら下がってから地面に降りることで地面との距離が縮まり負傷するリスクを減少させることができますただこの2階からのぶら下がり避難は最終的な選択肢の一つであることは意識しておいてくださいまた階段での避難はできないが煙がまだそこまで広がっていない場合ぶら下がり避難でも恐怖のため行動できなかったり躊躇してしまうことも考えられますその場合は身を低くして煙などを避けベランダで助けを待つ一時避難を考えます日差しや屋根雨どいを利用しての避難も一つの手段ではありますがこれは前もって避難ルートを確認しておくようにしましょう避難はしごなどの避難器具の設置についても是非ご検討ください火災から命を守る避難のためにはまずは前もって避難について考えておくことが大切ですあらゆる避難経路を考慮し避難にかかる時間を検討するそしてみんなでその情報を共有するそれが火災から命を守ることにつながります火災予防については皆さん日頃から心がけていただいているかと思いますですが万が一火災が発生した時の避難についてもぜひ一度考えてみてください火災から命を守る避難の指針今回はその一部を紹介させていただきましたがすべての指針についてわかりやすく解説をした動画も公開しておりますぜひご覧いただき火災が発生した時の避難行動をイメージし備えておいていただきたいと思います